pretty welcome back to my youtube channel i'm finally back with another video for today's videos alam ko nakita niyo na yan sa title which is step by step makeup tutorial for beginners and as you can see makinis na yung face ko natapos na akong maghilamos and everything and kukuha lang ako ng wipes para masure natin na malinis ang ating face and it ito, mukuha na ako ng wipes. Hmm, bago ko nitong wipes na to, may baby. Feeling ko malayo lang yung face ko sa camera, mga kapwerte. Kayo na lang mag-adjust. <laughs> And patutuyuin lang natin ang ating face, mga kapwerte, kasi labas na siya nung paglagay ko ng um, wipes. First, maglalagay mo na ako ng aking alcohol para malinis ang ating hands. Lagyan pa natin para sure it was germs, it was viruses. And the first product na ilalagay natin sa ating face mga kapriti ko is walang iba kundi primer. The Sace Lady All Matte Primer Pore Invisible. And the primer, siya yung nagpapamoisturize sa ating face and siya yung magiging base and nagpapasmooth din ang ating balat sa ating face. And kukuha lang tayo ng 2 drops. And i-apply natin sa ating face. Ipamitin lang natin ang ating finger. Ang smooth ng face ko mga pretty right now. Ayan, kukuha pa ako. Kasi lalagyan din natin ang ating neck area. And ganun pa din sa pag-apply ng primer mga kapriti o kahit ng anong mga product na ilalagay natin sa ating face. Don't forget to apply it gently and na promotion. Tignan nyo. And the next step is Magpa-foundation na tayo gamit ang long wear foundation medium coverage poreless matte waterproof size lady um, foundation. And, and kukuha lang ako ng yung beauty blender. This one. And i apply na natin siya sa ating face. Bango niya mga pa-pretty swear. Dump, dump lang sa pag-apply natin ng ating foundation gamit ang ating beauty blender. Huwag masyadong harsh sa face dahil sobrang sensitive ng ating skin sa face. And ayan na mga pa-pretty. Na-apply ko na ang um, foundation dito sa side na ito and ito yung hindi ko pa na-apply yan o tignan niyo naman sobrang pigmented niya oh my god ang puti ng shade to sa akin and huwag kayong mag-alala hindi nyo ka-shade yung mga foundation na nabili nyo don't worry kasi ikakontour lang natin yan mamaya magiging ka-shade natin yan pagkatapos natin mag-contour and i-apply ko lang ito sa kabalang part Tapos ko nang malagay ang aking foundation mga kapriti. And since tapos na tayong mag-foundation, tayo ay magko-concealer gamit pa din ang ating full coverage concealer Flawless Matte Long Lasting Waterproof by Sace Lady again. And kukuha lang ako ng brush para pa-apply natin ang ating concealer. Lagay natin yan sa ating under eye. Ang silbi ng concealer sa pag may makeup is Para mas may tago niya, ang dapat natin itago. <laughs> Di ba? Kaya mga kapriti ko dyan. Concealer, concealer lang. Lalo na yung mga kapriti ko dyan na yung may eye bugs. Naglagay na kayo ng concealer after yung mag foundation. And dalagyan ko din ang aking mga dark spots dito para mas hindi siya makita. Natakpan naman siya ng foundation na, na ginamit ko kanina pero hindi pa rin siya masyado nawala. And i-blend lang natin ang ating concealer gamit pa din ang ating beauty blender. 
Ganun lang natin siya. Lagyan nyo na din sa inyong crease para magiging base na rin siya paglagay natin mamaya ng ating eyeshadow. Blend lang. Blend is the key. And na-blend ko na ang ating ang concealer na nilagay ko sa aking face. Ang susunod na gawin natin mga kapiti is i-bake natin ang ating face gamit ang loose powder. At ang loose powder na meron ako is this one. Loose powder ng size lady pa rin. Ang sulbi ng loose powder mga kapiti is i-set niya ang mga nilagay na nating product sa ating face kanina. And siya rin yung magsasalo sa mga fallouts na ilalagay natin mamaya na eyeshadow. And ilagay lang natin dito sa under eye natin. Maglagay din tayo dito sa ating jawline para mas visible mamaya tignan ang ating contour. And pagkatapos natin magyan ang ating face ng loose powder, mag apply tayo ng pressed powder. At ang gagamitin kong pressed powder ngayon is the Glottalite Pressed Powder. Bagong labas ito ng personal collection and this is in the shade Almond. Hindi yan, tapos ka nang apply ang pressed powder. Ang susunod na step, mga kapiti, is tayo ay magkikilay na. And sa hindi pa nakakanood ng aking first vlog, which is the eyebrow tutorial, ilalagay ko yung link below para matuto kayo kung paano i-apply ang kilayon fleet, kilay coats. And... Ang gagamitin nating pangkilay today is walang iba kundi ang Tinted Brow Gel Long Lasting Waterproof ng Says Lady again. Ito siya. And kukuha ko ng brush. Pag na-try nyo itong um, tinted brow gel ng Says Lady mga kapreti, for sure mapapawaw talaga kayo kasi kahit naligo na kayo, hindi pa rin talaga siya matatanggal. Merong matatanggal pero hindi talaga siya totally natatanggal kasi nga tinted brow gel siya. So yan mga kapreti, tapos na ako magkilay. And the next step mga kapreti is tayo ay mag shadow na. Oh my god, ito yung gusto kong gawin talaga, swear sa makeup, ito yung pinakagusto ko. Ang gagamitin kong eyeshadow palette ngayon is the Says Lady Palette. This one, malaki na siya mga kapirti. Tingnan nyo naman yung kanyang mga yung mga shades niya. O, oh, ba? Super convenient na kasi meron na siyang mga matte shades and meron din siyang mga metallic shades. Isiswatch ko yung isang metallic and isang matte na shade para naman makita nyo kung gano'n siya kapigmented. Bago ko makalimutan mga kapiti, hindi ito sponsor and sariling money ko yung binili ko. And ayun na nga, itong parang brown siya. And ayan yun. Kukuha tayo ng matte shade para naman makita nyo din kung gano'n siya kapigmented. O oh, ito, o. Oh. Yan. That one. O, oh, diba? Super pigmented niya, mga kapiti. Kaya mag-add to cart na kayo. Chat. Yung look na gagawin ko ngayon is yung neutral lang siya. Kuha ako ng tong shade. Yung parang brown. pag-e-shadow mga kapitis, parang naglalaro lang kayo ng pag-mix ng mga any colors, kung anong bet nyo. Ganun lang yan. And to the other side. I 
yung technique ng pag shadow is ang pag-blend lang din mga ka-pretty. Blend lang kayo ng blend para maset siya. Lalagyan ko lang siya ng brown shadow para maging neutral siya tingnan. Kasi nakikita ko dito sa personal is brown na siya tingnan, neutral na siya. Pero I don't know kung ano nangyari dyan sa camera. Siguro sa lighting ko to. Parang naging orangey siya tingnan. Pero brown talaga siya mga property. And tapos na akong mag shadow And after natin mag shadow mga property The next step is tayo ay mag-tutong kill. Tutong kill is yung eyeliner. And ang gagamitin kong pang tutong kill or, or liquid eyeliner is Super Definition Liquid Liner by Avon. Nakapagtungkil na ako mga kapiti sa side na ito and ito so move on to the other side. And after ay magtungkil mga kapiti is tatanggalin na natin ang ating make natin kanina sa ating under eye and sa jaw lines natin. Tatanggalin lang natin siya for sure. Nasiset niya na yan. And after that, mga kapriti, lalagyan natin ang ating under eye ng, ng eye shadow. At ang mga shade na gagamitin natin is yung ginamit natin dito kanina. And sa kabilang side naman, ganun pa din yung shades na nilagay natin, nilagay natin dito. Ang pag kumukuha kayo ng eyeshadow mga kapiti, huwag niyong kalimutan itak-tak para iwas fallouts. Tapos ko na nagyan ng ating under eye. The next step, mga kapiti, is tayo ay magko-contour. And ang contour is, ang gamit ng contour is siya yung nagpapa-v-shape tingnan ng ating face. Parang hugis bigas. And kukuha lang tayo ng contour brush. And ang aking gagamitin contour product is this Vice Cosmetics in the shade For Sure. And ilagay nyo ang contour dito sa cheekbone. Tignan nyo ang kaibahan ko, pretty oh. Ito yung ilagyan ko ng contour. Parang lumiit tignan yung face ko dito na part. Unlike dito. Tapos na tayo mag-contour. Napantay ko na. Pumantay nga ba? Char. So, ayan mga kapirti. Nakapag-contour na ako sa aking cheekbone. And let us now move on sa ating forehead. Kung mas maputi yung shade ng inyong foundation, is contour lang talaga ang sagot niyan. Contour nyo lang dito sa inyo. Forehead. Forehead. At sa mga blessed ang noo dyan. Gaya ko. Contour-contour lang tayo mga kapreti. Huwag mahihiyang matanong kung may contour ba kayo. <laughs> Tapos na tayong mag-contour. Ang gagawin naman natin next is kukuha ulit kayo ng Ginamit natin kaninang loose powder. Ilagay niyo ulit dito sa inyong jaw line para mas maging defined tignan yung contour niyo sa cheekbone. And i-blend natin siya. Then i-blend lang natin ng maayos yung ating contour kasi hindi din siya magandang tignan pag namumuo siya. After that, is tayo yung contour na sa ating nose area.
So, ayan mga kapreti, tapos na tayo magkuntor sa ating nose and sa ating cheeks and uh, dito sa ating forehead around this area. Tayo naman ay magpa-blush. And ang gagamitin kong blush is this Vice Cosmetics in the shade Shala. And blush na tayo. Option na lang yan, pero ako, lalagay ako dito sa so, part na to. Para naman pinkish-pinkish dyan. Char! And, tapos na akong mag-blush, mga ka-pretty. And, the next step is, i-curl natin ang ating lashes. And, after natin i-curl, is maglalagay tayo ng mascara. And I'm using this Evan True Power Stay 24 Hour Waterproof Volume Mascara. This one. And kung mapaltignan yung um, lashes ko, kita nyo ba? And like dito sa kabila, o oh, hindi halata. Pero pag nalagyan na yan, parang nagpo-false eyelashes ka ng manipis. And nalagyan natin sa lower part. And after that, mga ka-pretty, habang papatuyuin natin ang ating lashes, is tayo ay mag-highlighter. And ang gagamitin kong highlighter, mga ka-pretty, is yung ginamit kong eyeshadow. Kasi yung first na shade niya is this one. Yung parang silver, pang highlight ko yan. At ilagay natin ang highlighter dito na part. Baka ulit tayo para sa kabilang side. Kita niyo ba mga ka-pretty? Nalagyan din natin dito sa ating noo. Dito. And dito sa ating lips. And don't forget our nose. Nalagyan din natin sa ating nose. Para ma-define ang ating contour na ilagay kanina. Ang next na gagawin natin mga ka-pretty is nalagyan natin ng highlighter ang ating eye. Para mas sparkle tignan ang ating eyes. And after that mga ka-pretty is tayo ay magla-lipstick. And ang lipstick na gagamitin ko is from True Perfectly from True Color Perfectly Matte Lipstick sa Avon. The shade niya is Tempting Mauve or Mauve. I don't know how to pronounce this one. Ito yung ginamit kong lipstick kasi neutral na yung shading na. Kaya ng ating and the last part is the false eyelashes. So, ayan mga kapriti, tapos na akong mag false eyelashes. And if I finalize ko lang ang aking look and titignan natin mamaya kung anong effect niya.
pretty yung ating finished product. And, so, tignan nyo o. Oh. Madali lang mag-makeup mga ka-pretty ko. And, practice lang talaga, more practice lang. And, don't worry kasi tuturo ko naman sa inyo yung iba ka mga paraan and how to achieve perfect makeup. So, ayun na mga ka-pretty. And, I hope na meron ngayon tutunan sa video yung ginawa natin ngayon. And don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para mas updated kayo sa susunod kong mga video. And that's all for today, mga kapitid. See you on my next video.